いまよー<笑><笑>芊芊呐，爱记起赞、购起订阅、喜刷盖小盒的收尾朋友哦。要去高雄，叭叭叭叭叭叭啦！大家好，我是美食税芊芊。现在呢，人正在高雄。今天我们要骑着洪家屯的智慧电车，一起来水盐城区。让我们一兄弟够吧，要去高雄。Go back, go back. Go. 好久没有来这里了，这里是哪里呢？这里是博二。我们伴随着热丝丝的声音，这也是博。上次来这里的时候，应该是大港开唱的时候了，是不是？大家会觉得说大港开唱是我本人要开唱的，但不是。但我希望总有一天是丢。然后盐城区呢，它其实是高雄开发非常早的区块，所以像这里有博二啊，就是等等的艺文空间，就有非常多观光客，有很多观光客，所以就会有很多知名评价超高，甚至就是 Google 评价有破千，还有破万的老店。那我们今天就来去吃吃看这些老店的味道究竟是怎么样吧。然后在购之前呢，先给你们看一下这里，水水，大家好，我是美食水钱钱，大家好，他是水水 Water。好了，大家一兄弟购。什么？哎呦天哪！啊！等一下，很紧张，你不要上来哦。哎，谢谢。你要去哪？原城区有好多地方都有一些好酷的涂鸦，你看这个在建筑物上面，直接它也在告注意。这个这个大港桥，它等一下要转圈圈哦，你有看到它吗？还是你们只有看到我？三三孔插座，我这样子录了一下，我觉得大概十分钟，有有到十分钟吗？其实蛮快就转完了，我觉得还蛮有趣的。看完之后呢，我们就要前往我们的下一个地点，来去讲一下了。咦，到了！来有破千平价这间鸭肉蒸，我相信大家一定都有吃过吧。而且呢，这间 Google 评价非常非常 super 无敌夸张，一万多哎、欸，我的妈呀！然后鸭肉蒸这间，其实我之前就有来吃过，所以呢，我就点了我个人喜欢的这个鸭肉饭。它的鸭肉饭其实还蛮特别，原因是因为它的鸭肉饭呢是除了鸭肉之外，它还会淋上肉燥哦。你看这个，而且呢，我一定要讲一下，它的肉燥是肥肉，不一吧？哦，这个就是赞的。我喜欢它的原因在于啊，它的鸭肉饭吃起来呢，它的咸香刚刚好，而且呢它的鸭肉是吃起来扎实，但又不会干净，然后配上鸭皮，我觉得非常的刚好，配上肉燥真的超级无敌加分的。而且重点是它白饭是那种粒粒分明的那一种，超好吃。我跟你讲，它一万评价真的是非常有道理。你看这个鸭血。它的鸭血吃起来是非常的 Q 软，而且它是不粘牙的那一种，所以我个人很爱。给大家看一下它的下水汤，它这个里面呢有心肝增强，小心肝，把你增强，收藏，掉超多的，然后一碗才五十块，我觉得还蛮划算的。讲它的汤头超级无敌甜。那里面呢，因为放了超多鸭的那种内各种内脏在里面，所以煮出它原本里面的香味。我是有很认真的，就是因为在拍，你知道吗？然后他点的呢是鸭肉冬粉，他就是一直看他那一碗，然后就一直盯着我吃，他其实无法动他那一碗。这个套餐真的无敌，你可以吃啊、哦。你要筷子吗？我人是不是很好？想要吃这个真的好幸福，吃完呢。喜欢，接下来看一下下一间破千评价是多几斤？哎、欸，不对，吃完鸭肉蒸的，然后我通常吃完鸭肉蒸的，我就会到他的隔壁买香茗茶。我相信应该大家的行程应该大家都类似是这样，对不对？来喝
一下香茗鲜奶茶。对我来说，我觉得茶香味没有到很重，但是奶味我觉得还蛮香的。只是我觉得就是有一点点淡这样子，我甜度还蛮刚好。我其实平常来呢都是点纯茶类，但因为这次都来到盐城区，就是号称一个奶茶激战区，所以我就想说点它的鲜奶茶来试试看。下一间。接下来这一间呢是郭家肉粽，也是很夸张。Google 评价呢也是一万一，我觉得超夸张。但是因为我本人呢其实也来吃过了，我点的它的肉粽、四神汤以及它的蛙滚。跟大家讲一下，它这边的点餐呢是以电子点餐的那样，我觉得超级无敌先进。我记得我以前第一次来吃的时候，有一种被哇，这也太时髦了吧。然后这个碗是当兵的碗。有有男生有印象吗？因为我哥以前有带这个碗回来过。它的肉粽呢是外面有撒花生粉的那一种，还蛮特别的。然后就是南部粽，就是比较偏糊糊的那一种。它料没有很多，就是猪肉，然后跟肥肉。我记得有蛋呢、啊。哦，这里有蛋。它外面的那个酱啊，这个酱其实是有一点点甜甜，然后再配上花生粉。但我很喜欢它的米心是有熟透的，然后整个吃起来是有点黏黏的。我加一点它的辣酱，嗯，我果然就是一个爱南部粽的人。来吃一下它蛙龟，哇！它蛙龟是那种有点甜甜，然后里面的肉啊，吃起来 Q 弹又不会干柴，有带有一点点蒜味在里面。其实我还蛮喜欢的、欸，但不知道为什么很少人推荐，还是我对蛙龟的标准是比较低。四神汤你要跟大家说一下，你看里面肠子有多多，你咋好喝哎，两 K 啊，怎么有时尚玩家的感觉？啊，有啦，花生味道出来了。我刚刚吃到一大口的花生鸡蛋曲，所以我刚刚就，嗯，这个莫非是花生的香味吗？它的花生是那种没有油耗味的那一种，可是就是因为它的酱其实放蛮多，所以有时候花生粉的味道就有点被盖过。我室友说他没有吃过这一间，因为我们通常的行程呢，我们就会先去吃完鸭肉粥，吃完之后就会买香香人香香茗香茗人茶啊，天人茗茶、香茗茶哈，天人茗茶可能耳朵会痒，哎、欸，干嘛？然后呢，接下来就会才会才会来吃这一间，就是我大部分朋友在第一间就会被 KO 了，然后我就会说，哎、欸，我们来吃个国家肉粥，哎哎哎哎，会、欸，虽、欸、然、欸、你的里长在那里，不知道是干嘛，很像变态，我智商，哎、欸，你要不要吃？你看起来都很像变态，为什么？吃完了，哎、欸，我以前来其实最喜欢它的四神汤，但我个人还是很喜欢它的蛙龟啊。我觉得大家有兴趣可以来吃一下蛙龟。对，大家就是这样。那我们接下来往下一家前进。啪啪啪啪！我就是不跳。嘿，吃饱了，当然就是要来喝饮料。都到了盐城区这个奶茶激战区，怎么可以？不喝一下我们的奶茶呢？迷路酷蒂，而且要喝奶茶，当然一定要来一下我们的号称奶茶一条街新乐街来拎起来。但首先呢，我其中一件想喝的松义毛亏，本日公休，太令我伤心了。我满心期待要喝它呢，但没有关系，这里还有一间是华达奶茶，然后是总店，淘淘店，总店起来厉害了吧？总起来，来了两杯华达奶茶。华达中店，中店喝起来的味道是怎么样？就是会走，不对。来喽！哎、欸，它的珍珠口感吃起来还蛮扎实的，跟我们一般印象中那种 Q 软的珍珠的口感不一样。茶味其实没有到很重，然后奶味比较重那一种，但是就是一入口的时候奶味很重，然后咻一下就结束了。好了，那我们接下来就换下一间了。嘿。双飞奶茶，不知道是不是因为我微博会看太多，所以呢，我只要念它的名字的时候都有点嗯，好这可惜呢。然后双飞据说它的老板娘是从华达出来的，两杯的杯子长得很像，但是我刚刚以为它上面的字一样，结果完整真真某感款的，一个是以茶养生，以茶表镜，一个是心润如麻，麻雀如神，叽叽叽叽，喳喳喳喳。很甜呢，甜度有多少？大概就是跟我一样甜，还是你想说我是无糖的？然后它入口的时候呢，其实是茶味
，但是呢是全糖的红茶的感觉，然后后面就是奶味上来。喝下去的时候，我觉得它味道还蛮厚实的，就是它们不会咻一下入口就没有的那一种感觉。但是对我来说，我下一次应该会想要点美人奶茶，因为它上面写说美人奶、美人、美人 B 零奶茶是七分糖，我觉得七分糖可能会比较适合我一点点。修复到了，两个排特，好，然后再一个鸡腿饭。不是老板娘的肉，不是老板娘的肉，这个很恐怖。哎，小黄瓜，往后面第八，第八个，先走八步，我累了。接下来这一间呢，也是平价破千的阿英排骨饭。究竟排骨饭怎么有办法？ Google 评价可以破千呢？打开给大家看一下。哇，我点了，我在 Google 上面评价看到很多人推荐的排骨饭跟鸡腿饭。我跟大家说，我觉得店员讲话超幽默、超好笑的。哎、欸，它排骨其实很大一块，然后里面还有大酸菜，拿筷子要翻了一圈。啊、哦，我喜欢。它其实还蛮厚的，而且呢，它外面的那个酥皮呀、啊，吃起来是有一点酥，但又不会太酥，完全是刚好的那种。咬下去的时候，它肉汁其实还蛮多的，而且它腌制的咸度我觉得还蛮刚好的。其实我看评价还蛮多人说他觉得它有点油，但对于我来说，这个油度我很满意。去看他们其他的配菜，红萝卜炒蛋还蛮好吃的。它的蛋是没有车皮的那一种，但我目前吃起来，我觉得唯一的缺点就是饭，我觉得饭吃起来有点湿软。这个蛋究竟是不是温泉蛋呢？啊，很扎实的荷包蛋。<笑>我想到会不会咬一口之后就，哎呦，这个汁。嗯，接下来是这个鸡腿，很多人推荐的。身为一个炸物爱好者吼，看到很多人推荐鸡腿，就是一定要给他点一下。它这个鸡腿外面的酥皮吃起来还蛮脆的，我不确定它有没有腌制，它里面的肉吃起来其实软嫩，然后它其实咸度也不会到太高，我觉得还蛮刚好的。你是不是觉得有点饱了？好像需要给我一点配菜，储备一下我室友的配菜。这菜有点少，饭很多吼，很容易就哎。欸不靠谱，还是是因为我一开始就把鸡腿吃完的关系。虽然那我觉得它的排骨对我来说还蛮喜欢的，不过就是可能有一些吃比较清淡或者是上方是 o i 之类的，他们可能会觉得有一点点油腻跟 heavy， 但对我来说是很及格。除了就是饭，我觉得有点湿软，其实它整体上我都觉得还 OK。大概就是这样。哎、欸，好甜哦、喔！这间的我。茶的味道整个炸开哎、欸，经过的时候超甜，一股味道就整个冲过来，而且重点是我还戴口罩还闻得到哦、喔，鼻酸酸。这一间呢是北港蔡家当阿力哥，这一间呢它的 Google 评价有两千多，重点是我的高雄的朋友啊，就是水兰里的里长说一定要来吃这一家，因为尤其是它的蒸蛋汤，看一下它的蒸蛋汤看起来超大一颗的哎、欸。蒸蛋汤我第一次看过，不知道大家有没有吃过。它这个里面还有瘦肉哎，它那个蛋啊吸饱了那个香菇的甜味跟肉的鲜味，所以它喝起来其实有一点点清甜，可是又不会到太重口。我、哦、喜欢那种古早味，感觉很像是我阿妈会煮出来的食物。但我觉得呃尾巴有一点点咸，对我来说，它这个超深呢。最多人推荐他的打米哥，然后大家说一定要加这个酱，所以我们要给他淋一下。它这个上面是瘦肉哎，然后很明显看到上面其实有一点点黑胡椒的痕迹，然后再配上姜丝，姜丝咚咚，姜丝脆，姜丝叶叶，嘿，还有这个胡椒，给它挖起来，腌制炸开。哦，我喜欢哎、欸，这个虽然说吃起来有一点点咸，可是它的瘦肉是那种。有油脂的香味，不是那种很干柴的那一种。重点是它的这个米心也是煮得很透，然后很软，有点偏烂跟软之间。但我很喜欢这种口感。你在吃有点重口的时候，你在咬它那个姜，所以它姜是有汁的那一种，又不会过于腥。然后所以你在咬的时候，你就会有一种变化一种口味，然后解腻的感觉，然后就会出现解腻味。你不理我，我以为你会笑一些。嗯嗯，但其实外皮没有到很硬，所以吃起来有点 Q 弹扎实，可是又不会太干、太硬。再喝
好不好？当阿咪哥。对了，最近喜欢，我觉得大家来吃吃看，可以。我觉得 B 哥跟他的蒸蛋汤都要点，会觉得太特别。然后铁蛋啊，我觉得可点可不点。但老实说，我觉得咬了一口铁蛋，里面的蛋黄就是有点偏干干、甜甜、香香的。然后再喝一口汤，真的是疗愈耶！喝。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。人体工学坐垫坐起来很软，前端内缩设计，符合身形，好棒腿。你看我一七五，哎呦，看起来蛮多多好呢。立中柱很省力，饮料双杯价，能杯奶茶买在肯哦，赞赞。自动开启车厢，车厢里面还有灯，灯是不是让你很方便找东西呢？按 Smart 键就可以找换电站，随时侦测电力，电力不足的时候，它就会马上提醒。Siri 可以启动车辆，现在还有提供电动车停车优惠以及优先格，很方便呢、啊。仪表上面呢有地图导航以及限速跟测照的提醒。洪加腾智慧电车使用 g o g o r o Network 智慧电池交换服务平台。参与品是谁？快速方便换电池，全台布点，二十四小时供应，全年无休换电池。嘿，要去高雄，要去高雄。我们今天呢，骑着洪家腾的智慧电车，结束我们的盐城区平价破千知名小吃老店的一日游。然后我先跟大家说一下，我个人呢心目中觉得今天一整天吃下来，我个人推荐大家来盐城区的时候一定要吃的就是鸭肉蒸跟菜家档阿比哥。哎，菜家档阿比哥我是第一次吃，但我我真的是认真是蛮喜欢。蒸蛋汤老实说，我之前完全没有吃过，而且吃下去的时候有种想起了家里面阿妈的感觉，不知道为什么，我觉得还蛮推荐大家来试试看的。然后再来的话，我觉得有点可惜。我想说都到盐城区了，就是一定要去一下那个奶茶一条街，把那三间最知名的给他喝一下。结果松义居然没有开，松义，松义今晚得多位。这一次呢，我觉得还有一点很可惜的是，因为我刚好遇到直播，然后直播的时候很多观众因为知道我喜欢吃泡芙，然后他就说盐城区其实有非常多好吃的泡芙，像猜心泡芙跟树泡芙，今天也都刚好公休。我究竟是发生什么事呢？这个运气。所以呢，欢迎大家在下面留言跟我推荐盐城区还有什么好吃的，因为我下一次一定还会再来吃。为了生意，为了泡芙，为了部落。然后今天呢，非常感谢大家跟着我一起智慧电车一日游。今天的影片就到这，非常感谢大家看我的影片，就先这样子，拜拜。来去高雄，要去高雄，巴拉巴巴拉巴，巴。